ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിനകൾ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓംസ്ലോ എന്താണെന്നും ഓംസ്ലോയുടെ ഗ്രാഫ് ഓംസ്ലോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ നേരത്ത് ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം കറണ്ടിന് കാരണക്കാരൻ ആരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓം എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് നേർ ആനുപാതികമായിരിക്കും എന്ന് അതായത് വി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്തുണ്ടാകാം മാറ്റം ഉണ്ടാകാം അതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ആ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് എന്താ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും പോസിറ്റീവിനെന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് അമ്മീറ്റർ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സീരീസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്തായിരിക്കണം പാരലായിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ദെൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഓംസിലോയുടെ ഓംസിലോ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓം പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ത് പ്രപ്പോഷനാണ് അതിലേ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പ്രപ്പോഷനാണ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടി ഒരാറ് കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഇൻഡ് ഐ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അതെന്താടാ അവനെ റെസിസ്റ്റൻസ് വിളിക്കാൻ കാരണം നോക്കി നമുക്ക് ആർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുന്നത് കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടും അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ആറ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആറ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും അതായത് കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്
നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓംസിലോയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സും ഒരു വൈ ആക്സും വേണം വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജും ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റീഡിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്നറിയാമോ വികറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഒരു കണ്ടക്ടറാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ അവിടെ എന്തും കൂടും കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഓം സ്ലോയുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഒരു കുഞ്ഞ് കലാപരിപാടി കൂടെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഓം സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബൈ എക്സ് എന്താ മക്കളെ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് കറണ്ട് എപ്പോൾ വി ബൈ ഐ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഐ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വി ഐ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഏതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ബി ബി ജി സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മനസ്സിലായോ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ ഓം സ്ലോ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഗതിയാണ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല സോറി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഓം സ്ലോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓം സ്ലോ കണ്ട മെറ്റീരിയലിലൊന്നും കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ട വഴിയെ പോകുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും എടുത്ത് ആരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ടിനകത്ത് മാത്രമേ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓമിക് ഡിവൈസ് ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത പോലെ എന്തായിരിക്കും നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും എന്ത് ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊക്കെ നോൺ ഓമിക് ഡിവൈസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല എല്ലാ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും കൊണ്ട് ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല കാരണം അല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒബേ ചെയ്യില്ല ദെൻ അടുത്തത് ഓം സ്ലോയുടെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓം എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്താൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറുന്ന സോറി ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ കറണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ദ ഈ ഗ്രാഫാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓംസിൽ വയ്ക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ കറണ്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ പിന്നെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല വോൾട്ടേജ് കൂടും പക്ഷേ കറണ്ട് കൂടത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ റെസിസ്
റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഒരു സിമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ ഡോറിലൂടെയാണ് ഒരു വലിയ ഡോറിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ ഡോറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് കുറയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കൂടി കറണ്ട് കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഏരിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ലെങ്ക് ലെങ്ത് കൂടിയോ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും സോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും ആർ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ പ്രപ്പോഷണലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ റോ എന്താ മക്കളെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മക്കളെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പരിപാടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ലെങ്ത് ഏരിയ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ബട്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒള്ളി ഡിപ്പെൻസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഗോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെയും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ത് മാറ്റാൽ മതി നീളം കൂട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ കൂട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ലെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ലെങ്ത് എന്തായിക്കോട്ടെ ഏരിയ എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു കുന്തവും ഇല്ല കാരണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറിനെ മാത്രമേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് അല്ല റോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഏരിയയുടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മീറ്ററും മീറ്റർ സ്ക്വയറും പെട്ടിക്കൾ താഴെ മീറ്ററായി ഇത് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഓം മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓ മീറ്റർ ഓം മീറ്റർ എന്താണ് ഓം മീറ്റർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ എയ്ഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നേച്ചർ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കാം ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് The reciprocal of resistance is called conductance. Conductance. The reciprocal of resistance is called conductance. Resi- resistance is the reciprocal. It's called conductance. Resistance is called conductance. It's called conductance. Okay? Then that's it. The reciprocal of resistivity is called conductance. The reciprocal of resistivity is called conductivity. Sigma. Sigma. Let's go to the other side. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് ടേം പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഈ നാല് ടേം ഓക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റും നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം കാരണം വൺ ബൈ ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓം ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റൻസിന് എന്തായിരിക്കും ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഓം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ഓം റൈസ് മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റൈസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സി